രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നാഥ് വെസ്റ്റ് ട്രോഫി ഫൈനൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ മത്സരം ഒരുപക്ഷെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തോളം ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ഹൃദയത്ത് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന കിരീടം പഠിക്കൽ കലമുടയ്ക്കുന്നവർ എന്ന വിശേഷണമുള്ള സ്ഥിരം ഫൈനലുകളിൽ തോറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ഗാംഗുലിയുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം വിജയിച്ച ചുരുക്കം ഫൈനലുകളിൽ ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നാഥ് വെസ്റ്റ് കിരീട വിജയത്തിന് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അതിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരം മാത്രം ആ മത്സരം സമ്മാനിച്ച ആവേശം സച്ചിൻ ഔട്ടായാൽ ടി വി ഓഫ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അതുപോലെ മുൻനിര തകർന്നാൽ ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ശീലം ഇന്ത്യൻ ഫാൻസ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഈ മത്സരം കാരണമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഈ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് ലൈവ് ചാറ്റിനിടെ വീണ്ടും കൈഫും യുവരാജും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ഇംഗ്ലണ്ട് ത്രിരാഷ്ട്ര കപ്പിൽ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഫൈനലിലെത്തി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് ട്രസ് കോത്തിക്കിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ നാസർ ഹുസൈന്റെയും സെഞ്ചുറിയുടെ ബലത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന അന്നത്തെ കാലത്തെ വമ്പൻ സ്കോർ നേടി അതിനു മുമ്പ് അതുപോലൊരു ടാർഗറ്റ് ഇന്ത്യ ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ലോഡ്സിൽ ഗാംഗുലിയും സംഘവും മറ്റൊരു പരാജയം കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടു വീണ്ടും ദാതയും പിള്ളേരും പഠിക്കൽ കലമുടക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് ആരാധകരും ഓർത്തു പക്ഷേ വാങ്കടയിൽ ജേഴ്സി ഉരുക്കിറക്കിയ ഫ്ലിൻഡോഫിന്റെ സെലിബ്രേഷന് ദാദയ്ക്ക് ക്രിക്കറ്റിന്റെ മക്കയിൽ മറുപടി കൊടുത്തേ മതിയാവുമായിരുന്നു സെവാഗും ദാദയും ഓപ്പണിംഗ് പതിവിന് വിപരീതമായി സെവാഗിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി ദാദയുടെ വെടിക്കെട്ട് സെവാഗിന്റെ സ്കോർ ഇരുപത്തി ഒന്നായപ്പോൾ തന്നെ ദാദ അമ്പത് കടന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പന്തിൽ അറുപത് റൺസ് നേടി ദാദ മടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ടീം പതിനാല് ഓവറിൽ നൂറ്റി ആറ് പിന്നെ കണ്ടത് കൂട്ടത്തകർച്ച വെറും ഇരുപത്തെട്ട് റൺസ് കൂടി ചേർക്കുന്നതിനിടയിൽ സെവാഗ് ദിനേശ് മോങ്കിയ ദ്രാവിഡ് എന്നിവർ പുറത്ത് പിന്നെ എല്ലാ കണ്ണും സച്ചിനിൽ ദൈവം ഒരിക്കൽ കൂടി രക്ഷകനാകുമെന്ന് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ പതിനാല് റൺസ് നേടി സച്ചിനും മടങ്ങി ഇന്ത്യൻ സ്കോർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിന് അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ആരാധകരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങി എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ യുവയുടെയും കൈഫിന്റെയും പോരാട്ട വീര്യം അവരെ അനുവദിച്ചില്ല ആദ്യം ഇരുവരും ചെറുത്തു നിന്നു സ്കോർ ഇരുന്നൂറ് കടന്നതോടെ യുവരാജ് ടോപ്പ് ഗിയറിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ സ്കോറിങ്ങിന്റെ വേഗത കൂട്ടി പിന്നെ കടന്നാക്രമിച്ചു ഫാൻസിന് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ കിടന്നുറങ്ങിയവരെ മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ചുണർത്തി കളി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അണ്ടർ പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടം മുതൽ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചുള്ള പരിചയം ഇരുവരുടെയും പാർട്ണർഷിപ്പിന് കരുത്തേകി കൈഫ് ഒരിക്കലും ഒരു ബിഗ് ഹിറ്റർ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈഫ് യുവിക്ക് സിംഗിളിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് നൽകാൻ ഗാംഗുലി ആക്രോശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലൈവ് ചാറ്റിനിടയിൽ യുവിയും കൈഫും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഗ്യാലറിയിൽ യുവിക്ക് സിംഗിളിട്ട് കൊടുക്കാൻ ദാതെ അറിയിച്ചപ്പോൾ നീ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് യുവരാജ് കൈഫിനോട് ചോദിച്ചു തൊട്ടടുത്ത പന്ത് ഷോട്ട് ബോൾ ആയിരുന്നു ദാതയുടെ നിർദ്ദേശം കേൾക്കാൻ ഞാൻ നിന്നില്ല ഞാനത് സിക്സറിലേക്ക് പറത്തി കൈഫ് യുവിയോട് പറഞ്ഞു സിക്സർ നേടിയതിന് ശേഷം തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് കയ്യിൽ കൈഫ് ഇടിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് യുവി പറയുന്നു ഞാനും കളിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് നീ തമാശയായി പറയുകയും ചെയ്തു യുവരാജ് പറഞ്ഞു ആ സിക്സറിന് ശേഷം ദാദ ശാന്തനായി സ്കോർ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ നിൽക്കെ യുവരാജും പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫാൻസ് വീണ്ടും നിരാശയിൽ തൻ്റെ വിക്കറ്റ് എത്രത്തോളം ക്രൂഷ്യലാണെന്നറിയാവുന്ന യുവിയുടെ മനസ്സ് തകർന്നുള്ള മടക്കം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും മാർക്കില്ല പക്ഷേ കൈഫിന്റെ പോരാട്ട വീര്യം അവിടെയും അവസാനിച്ചില്ല വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ആ റൺമല കൈഫ് കീഴടക്കി ഇന്ത്യക്ക് മൂന്ന് പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെ രണ്ട് വിക്കറ്റ് ജയം ലോഡ്സിന്റെ ഗ്യാലറിയിൽ ദാതയ്ക്കത് ഫ്ലിഡോഫിനോടുള്ള പകരം വീട്ടിലിന്റെ സമയം ദാദ ജേഴ്സി ഉരുക്കിറക്കി താരങ്ങളും ആരാധകരും ആവേശത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി കൈഫിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ചാടിക്കേറി ചുംബിച്ച ദാതയെ ആരും മറക്കില്ല ആ ഫോട്ടോകൾക്ക് ഇന്നും തിളക്കം വിജയപരാജയങ്ങളെ അത്രത്തോളം വൈകാരികമായി കണ്ട മറ്റൊരു ക്യാപ്റ്റൻ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് പിന്നീട് പല നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെങ്കിലും യുവിയെയും കൈഫിനെയും ഇപ്പോഴും പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നാഥ് വെസ്റ്റ് ഹീറോസ് എന്നാണ് ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്ന പലരും ഈ വിജയമറിഞ്ഞത് പിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളതും വാസ്തവം